ここにね、スカイラインジャパンがありますね。革命のジャパンですよ、皆さん。ね、ちょっと今オーナーさんにね手伝っていただいて、いろいろとお話を聞きたいと思いますんで、オーナーさんよろしくお願いします。はい、これ
あーありましたねはいあれもかっこいいですけどもやっぱりこれっすよねこれがやっぱかっこいいですよねでねこのブラックにこのゴールドのラインですよねこれですよ皆さんこれ小野さんめちゃめちゃ綺麗ですけどもこれは塗られたんですかもう塗り直しのもう貼っつけのもうやっつけられたやつちゃうかな<笑>やっつけられたやつってなんですか<笑>やっつけられたやつけられてるからこのラインでこれ純正ですかこれはなわけないやんかな,なんか何年か前にコピー、はい、品順かな出とったらしいねんか、はい、へえだってこんなん残るわけないやんなるほどめちゃめちゃ綺麗これもしかしてこれ光るんですかね引か,引かないですか、夜引かあの<笑>夜あの子供が安全のためにあのたすきかけするじゃないですか。あだんではないですね。ではないと思う。ではないですね。で、このね、これですよ、二千 G. T. ターボ、これがかっこいいですよね。これもレプリカですか。レプリカ,レプリカなるほど、めちゃめちゃかっこいいですよね。で。もう一回ちょっとね、フロントにね、戻りたいんですけども。このフォーグランプあるじゃないですか。はあはあ、これこれはこれもまあ当時もいうか。はい。当時もののフォーグランプなんですか。そうそうそうそう開けたら黄色。あ、僕ねずっと今まで不思議だったんですよ。なんでフォーグランプなのにね。あ<笑>こんなカバーついてんのかなって思ったら。キュイーンとか言ってええんやけどな。<笑><笑>あのフラッシュアジネーションみたいに。そうそうそうそう。ああ。リトラクタブルライン。そうそうあ残念ながらこうあそれで外さなダメなんですねえー、なるほどかっこいいっすよねでこのねジャパンのねこの横のここがねクリアなのもあるじゃないですかこうなれるねこれなんか僕オレンジの方が好きなんですよこうこれなおここが四角くちゃんと見えるっちゅうかなああなるほど強調されるんでそうそうあなんかこうちょ,ちょっと泣いてるみたいになるねなんかこのはいはいはいはい四角が強調されるんですね。この。なんかエヴァって書いてある。これってね、純正じゃないんですか、これは。純正じゃない。あ、純正って全部白のクリアなんですか。今み,みんなに聞いとってんけど、もう当時は絶対この外品でしかなかったっつって。グレードによってとかじゃないんですね、うん、じゃあ、うん。これ社外品だったんですね。ちなみにエヴァっていうメーカーなんですか。エヴァ言うたら、ゼットかな、あのエアロパーツの。エアロの。はい。なるほど、社外品だったんですね。で、このグリルってこれ純正ですか、このグリルは。純正よ。純正ですよね、めちゃめちゃ綺麗ですよね。で、えー、フェンダーミラーがいいですよね。で、このアルミなんですけども、このアルミは何なんでしょうか。これはエクイップ。エクイップ。ということは、これ復刻したやつですか。これ復刻の方。復刻の方ですね、うん。ということは、ディスクがゴールドに塗られているのは、うん、このゴールドと。してるよね、リンクさせてあこれは前のオーナーさんがされてたんですかそうそうそうそうあ私が塗ったで言いたいとこだけどもう最初の声なるほど<笑>じゃあこの仕様で買われたんですね<笑>アルミの太さってこれ何時ぐらいあるんですかねこれは忘れたわ77半ぐらいかな77半でもねこれねこの,このぐらいのサイズが一番かっこいいっていうのはねここなんですよこの皆さん見てくださいこのねリアのサーフィンラインにかぶるねこのこの感じですよねこれがかっこいいんですよねこのねこのかぶったワークですよねこのサーフィンラインにこれがめちゃめちゃかっこいいちょっとねリアからもね堪能していただきましょうねこれですよ皆さんこれねこれもうオーナーさんのセンスがね溢れてますよ僕大好きですよねこのジャパンはねまああのジャパン R 仕様といってあのオーバーフェンダーをね貼る方も多いんですけどもねまああれはあれでいいとして僕はこのねノーマルのフェンダーを残すタイプがね好きですよねでえー、っとリアに回ってきましたけども何かピンクのテールランプが見えますけどもオーナーさんこれ何なんでしょうか武蔵のあのいや,いやらしいピンククリスタルテールで色し,しますね<笑><笑><笑>大阪でいうとこの京橋色ですねこれねこれねこれ流行りましたよね武蔵のねクリスタルテールですよでねあのもう一個あの青っぽい水色のやつもあるんですよねオーナーさんのねセンスでねまあオーナーさんの好みでねこのいやらしいピンクにねチョイスされたということですよねでこれしっかりね高機用なんじゃないですかこれ。そうそうそうそう高機用側の復刻出てないんで。あ、ということは当時もんなんですか。そうそうそうそうこれ皆さん。クリスタルテールってね、あのちゃんと全機用と高機用があるんですけども
前期しか復刻されてないということで非常にね希少な後期のクリスタルテールこれ当時もんですよ皆さんはいでねこれねホタルライトがねついてますこれオーナーさん光るんですかこのこのホタルはもうホタルみたいなピコンピコン言うあそうそれは走ってるともう自然に点滅するっていうか、ねまあ、スモールランプをつけたら、はい、こっちもオンになるみたいな、ね、あなるほどこれねクリスタルテールってなんか変わった光り方とかするんですかなんかピカピカピカピカみたいないそれはまあおのおの勝手になんかリレーつけてするだけ別に普通やねあこれは普通なんですで,、ね、でこの板っぱねはこれは何用なんですかねこれ箱スカ用あ箱スカ用なんですねスカイラインって書いてある、はい、あ本当だちょっとエホネズみたいなえわ、ー、かりますかねちょっと反射してスカイラインってね書いてますけどねまあこれもスカイラインなんでねあのバッチリですよねほんでサイズもめちゃくちゃいい感じで、ねまあ、角度もちょっとこう上がりすぎるから一応こうちょっとちょっと下駄履かしてああなるほど角度をねこのオーナーさんのセンスですよね<笑>ちゃんとこの角度がねあんまり突っ張りすぎへんようにああ立てすぎないようにという<笑>なるほどこの<笑>オーナーさんはね上品だからとね言われてますけどね上品なオーナーのね上品な角度ですよねはいでグレードは GTEX、はい、GTX っていうのはこれは豪華ワンっていうパワーウィンドウほんまは GTEX が一番高級グレードそう高速グレード一番いいですなるほどスポ、えー、と走りでは2番手だけども豪華仕様では1番手という仕様なんですねまあ GTEX なんでまああの、えー、これゴールドと白のエンブレムなんでまあ懸命でいう GTX ですよねオーナーさんマジックガーデンスのえマジックカーテンマジックカーテンマジックカーテンってなんですか僕知らないんですけど<笑>なんすかオーナーさんマジックカーテンってなんなんですか<笑>マジックカーテン当時はその車専用、はい、っていうかこれやったらジャパンツードアイを言うて、はい、ちゃんとこういうパッとこうポン,ポン付けっていうかその形にあーあ,あ本当だこれガラスの内側にまたあるんですねラメラメラメあラメアクリルのアクリルなんですか、うんえー、これが当時流行ったんですかあーなるほどそれがマジックカーテンということでねまた一つ皆さん勉強になりましたねはい、あうん、これねこれ何なんですかこのこれはこれ,これ何なんてどういうことこれもしかしてドアの内野と逃がすようなやつなんですかいや飾りやろこれ飾り純正でこんなんですかいや多分そうやろ多分そうやわないやつやだからメッキ出してへえ。ないやつにあそやっちゃうか。ドアバーン閉めたという。へえ。そうなの。いや普通なんかね、こうこういうとこにこういうとこについてるじゃないですか。うん、こんなとこにこ,これもそうなの。そうなんです。多分あのケンメリのあれそうなの。そうなの。いやの、うん。ドア閉めた時に空気を逃がすように。多分そうや。ほんまに。はい。そうそう。こうしたと思うよ。ちょっと閉めて。わからへんねこんな。いやこれ窓開いてるから窓開いてるからあんまり困ってないですいらん今のジャパンはこんな形でついてたんですねいや初めて知りましたへえなるほどじゃあねちょっと室内なんですけどオーナーさんちょっと室内上げさせていただいていいですかまあ勝手に上げますけどねはい<笑><笑>えーっとですねこのオーナーさんはねこのオーナーさんのね車の室内はね80年代にタイムスリップするんですねこれ皆さん懸命でもすでにねおなじみですよねこのこのシートをまずねこのシートに目が行くんですけどこれもしかしてオーナーさんこれ張り替えられたんですかこれそうそうあのライフの子田中ナイスをあの子に張り替えてもらってなるほどあのねお知り合いでねあのシートを張り替えるねあの職人さんがおられるんで、ね、その方にやってもらわれたということで非常にね綺麗にね決まってますよねでですね皆さんこのステアリング何か分かりますかここにねドームって書いてるじゃないですかそうなんですよあの幻のスーパーカードームのねステアリング純正ステアリングなんですね<笑>はい、あ非常にね希少なレアアイテムなんですよねで豪華仕様なんでねここにパワーウィンドウのスイッチがついてますよねでねまあ,あの勝手にねちょっと座らせていただくんですけども<笑>はいでねこのジャパンのねメーター周りはかっこいいっすよねこの水平のねゼロが水平になるようなメーターっていうのをねこのね
渓谷島これ渓谷島とかちゃんと生きてるんですか生きてるねへえ時計だけあの五輪中<笑>よくある最近五輪中よくあるパターンですよね、うん、ピッコンピッコンなるんですかいやもう何にも何にも引かなくなっちゃったんです完全に天国行ってる<笑>地獄かな<笑>おっとこれ何なんですかちょっとちょっとちょっと待ってください今ね今ねちょっと上見たらこれえー、カセットオーバーヘッドコンソールにカセットテープがついてますよこれ何なんですかさあこれ何でしょうえー、僕初めて見ましたいやいやマジで初めてこれ何なんですかこんなん80年代にあったんですかこんなえー、ここに書いてるよカー,カーコンポコックピットカーコンポって何なんですかこれは、うん、ナショナルのやつえー、これジャパン用でこんなんあったんですかジャパン用なのジャパン用じゃないけど一応まあジャパンでも限定車でこれが最初からついてますよっていうやつもあったけど、はい、のもあるんですか、うん、うわすっげえこれなんかでまたイコライザーとかもちゃんとなんかすごいついてて音響的にもこだわってる、まあ、飛行機のコックピットみたいな広告っちゅうのかな、はい、イメージで読んだやつあーなるほどすごいこれちゃんとな生きてるんですかなるよなりますなるけどカセットはちょっとあのー、ゆるいあゆるいんですかわーうわーわーって全部がゆるいそれテープが伸びてるんじゃないんですかちゃうちゃうちゃうちゃうベルトが伸びてるみたいなあそうなんですよでもでもすごいですねこれつけてるだけでもかっこいいですよね飾りやねつけてるだけでかっこいいですよこれはあーいやーすごいなでちゃんとこのセンターコンソールにもオーディオがなんかありますけどもコライザーみたいなのが今光ってますけどもこれもオーディオなんですかあこれだからこっちが飾りだからこ,こっちでちゃんとこっちはもう USB で普通にもう快適に聞いてるああ聞,聞くのはこっちなんですね<笑>こ,このイコライザーみたいなやつは最近、はい、アマゾンで発見したから2000円ぐらいのやつうわーちょっとこれ反応するやろあ,あこれ自分の声に反応してるんですかそうそれだけ<笑>なるほどねえこの室内ねこのオーナーさんのね80年代愛がね、詰まってますよね。熱い熱いあのさっきね、言ってたこれですよ。マジックカーテン。ね。こんな感じでね、青い光をね、放ってますね。太陽の光が青くなるんですね。なるほど。でね、これ。このグッズなんかもね、このスカイラインのね、当時の反則用のカセットテープのやつですよ。こういうやつ、カーボーイ。ロンサムカーボーイのね、カセット入れとかね。この傘までね、80年代ですよね。ああ,あ、しっかりね、これ、このレバーがね、作動できるようにね、改造されてますね。あれっぽいな、あの、クリップみたいな。オーナーさん。はいはい。ちょっとエンジンルーム。エンジンもしょうもないで。そうだな。しょうもないか普通に快適にも乗ってるだけもあのそれっとしてるみたいなんちゃうからはい、はい、というわけでねエンジンルームはフルノーマルということなんですけどもかっこいいですねこのね日産ターボねこれは L20 のままなんですねじゃあね、うん、えっ、ー、とこの黒に塗られたこのタペットカバーってこれもともと前のオーナーさんが塗られてるんですかねじゃあうんいやれあっ、うん、ターボはターボは黒のタペットカバーなんですねへえなるほどインジェクションターボですねこのオーナーさんこれ、うん、ターボってやっぱり感じますかいやもうめっちゃ感じるあっホンマですか結構シュニーって出てくるしはいあのー、意外にニッパチソレックスより早いあ前はニッパチのちゃうかなだけど、はいうん、前の県民ではニッパチのソレックスだったんだけどもそれよりも早い、うん、体感で、うんで、ターボも体感できると。できると。おお、素晴らしいですね。でもどっかやいや、割と、スムーズやったけどね。やっぱ、ガッて踏むんですかガッ,ガッて踏まない。ターボ効かしたいなっていう時は。もう踏んでるやろな、勝手に。ああ。ガッて踏むとは踏めんから。<笑><笑><笑>俺はちょっとエンジンかけてもらっていいですかターボやから、ハレもいっぱい。煽るような、このチャンネル。なるほどでもなんか静かですよね、まあ、静かというかまあ SOHC 特有のおとなしくはないですよねでもねな
なるほど。まあターボって言ってもね、独特まああのそんなに同胞なアイドリングではないですね。はい。どうやら本場でも。どうやら本場でも。すみません、ありがとうございます。はい。水冷の水冷。落とさないダメですか。はい。というわけでね、非常にかっこいいジャパンですね。僕はこのジャパン大好きですよね。もう一度ね、この外見をね、舐め回すようにちょっと見たいですよね、皆さん。非常にかっこいいこのオーナーさんのセンスがね、僕大好きなんでね。まああのケンメリもそうだったんですけども。このオーナーさんとはねちょっとセンスの面でね気が合いそうですよねこのゴールドのラインですよこれがかっこいいはいというわけでね非常にオーナーさんのセンスを感じる80年式のスカイラインジャパンでしたねありがとうございます